Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Edición Fútbol y este último segmento hemos querido dedicárselo a uno de los temas quizá más escabrosos de los últimos tiempos en nuestro fútbol venezolano y es el tema del Caroní. Lamentablemente se han venido suscitando algunas situaciones irregulares en la conformación de este equipo, en su parte administrativa, en cuanto al tema de la federación, cómo ha permitido que este equipo eh, funcione en nuestro fútbol venezolano con, algunas, con algunos inconvenientes administrativos y también un grupo inversor que se vio, un inversionista que se vio involucrado en esta situación en donde a mitad de torneo se ha quedado sin la posibilidad de continuar eh, apoyando económicamente a este equipo que hacía vida en Puerto Ordaz y que finalmente o en este torneo clausura hizo fútbol en Maracaibo, señor Pereira. Así es, algo, una novela que todavía no, no termina pues, de esclarecerse en su final. ¿no? Ya el día de ayer en horas de la tarde pues, estuvo que hubo un grupo que adquirió más del 80% de las acciones del conjunto del Carní Maracaibo al grupo, a los dos grupos encabezados, tanto por Lomero Hernández como eh, Raúl Castillo. El Grupo América se separó ya hace varios días, el conjunto de Carolina entrena desde el día martes. Vamos a ver cómo le termina pesando este factor al, al equipo en lo que será su visita el día sábado, el domingo, corrijo, ante el conjunto del Real Sport, porque es un partido difícil y además que necesita sumar para mantenerse y tratar de salvarse de lo que es el descenso. Algunas dudas, eh, Andreina, por el tema de administrativo, ¿no? Un equipo que eh, se inscribió en segunda división y que no estaba muy claro todo lo que son sus providencias administrativas, la parte legal. Y en definitiva, pues la federación también genera muchas dudas en cuanto a esto, ¿no? En, en, cuanto, a lo, en cuanto a la decisión, en cuanto a su gerencia, a su injerencia como ente rector del fútbol venezolano. No, una vergüenza, ¿no? Sí. Todo esto que ocurre con Caroní debería ser una vergüenza internacional, ¿no? Y como, como lo decía ayer Ángel Paul, la Comebol se preocupa por multar al Caracas, pero no se preocupa por lo que es la vergüenza que es este, sí. todo este caso que, 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 pues, que tiene enredado sí. al Caroní Fútbol Club. Muy triste, la verdad, porque creo que los principales perjudicados, sin duda alguna, son los jugadores. Sin ellos, duda. Que no saben lo que está pasando. Ellos vienen a cámara, acá y vos firmaron un contrato, pero en realidad, pues, no saben en realidad a quién le firmaron un contrato porque hay tantos problemas legales hay tantas cosas detrás de este equipo lo que sorprende es que la federación tiene en sus manos la posibilidad de hacer muchas cosas y simplemente pues se lava las manos, resuelven ustedes sus problemas y qué me importa a mí que 30 jugadores se queden o no se queden sin trabajo, se queden o no se queden sin jugar, no les importa y una de las cosas más, más lamentables señor Pereira venía, un, aparece un, un grupo que quiere invertir en el fútbol venezolano, el Caroní venía muy mal en el torneo de apertura con muchas deudas prácticamente no se le pagó nada a los jugadores en el torneo de apertura, aparece un grupo que quiere invertir, que asume esas deudas y la federación avala algo que sencillamente era ilegal. Sí, fue algo bastante deprimente ¿no? lo que sucedió con la gente del Grupo América, un, un grupo que le canceló aparte a la mayoría de los jugadores del Caroní que estuvieron en el torneo de apertura todas sus deudas cuando el equipo, este grupo asume lo que es la, la responsabilidad económica del conjunto de Caroní Maracaibo, cancela las deudas y hasta ahorita las estaba manteniendo al pie de la letra, estaba cumpliendo a los jugadores porque ellos mismos lo dijeron en una rueda de prensa que realizaron el día lunes acá en la ciudad de Maracaibo que estaban eh, contentos con el Grupo América porque le estaba respondiendo, estaba cumpliendo que ellos no conocían a la gente del de, de, grupo de Puerto Ordaz como se conoce en estos últimos días y que bueno, para ellos era totalmente nefasto lo que estaba sucediendo y sobre todo lo de la federación que no les respondía y que ellos le estaban exigiendo que por favor pues tomaran cartas en el asunto ya la federación lo que hizo fue dar un plazo de 10 días hábiles y bueno, ya hasta los momentos pues parece que va a llegar a un acuerdo ¿no? la gente. Sí. Los jugadores que no conocen todavía la gente de Puerto Ordaz sí, hasta, tienen como tres días hasta, en Maiquetía ¿no? Hasta este momento que estamos haciendo el programa no han sido responsables eh, no. del equipo la no gente de que aparece dice que vienen pero todavía no han llegado Hay mucha más. amenaza no mucha sí. amenaza que viene sí. que viene viene el lobo no, y el lobo ahora el partido contra el Real Sport tampoco se sabe si no, se va a realizar no, de hecho no, no, está conforme sí, de que de, se va a hacer sí, de, pero si esta sí. gente no aparece y los jugadores fueron muy claros el día lunes en la rueda de prensa si no nos cancelan lo que nos deben es decir no nos vamos el mes a presentar. de marzo que está corriendo y el mes de febrero que el Grupo América pues, decidió no cancelárselo hasta que tanto no se resuelva la situación porque retiró su apoyo económico, Así ellos no van a jugar en Puerto Ordaz y eso también es algo que debe explicarlo muy bien la federación cuando se termine de sustanar esto, porque un equipo que empieza jugando en Maracaibo, en Barquisimeto mejor dicho, luego juega en Maracaibo y ahora se va a Puerto Ordaz. Sí, muchas es dudas esto? muchas dudas y por supuesto eh, culpable de toda esta irregularidad la federación porque es el ente que rige el fútbol venezolano y es el que tiene que tomar cartas sobre el asunto. Pudiéramos eh, dedicar todo un programa a este tema, pero... Lo hemos dedicado una semana sí, ¿no? sí. Eh, fuera de cámara. Sí. Sí, sí, fuera de cámara, pero tenemos que avanzar en el programa y tenemos que hablar también de la segunda división. Rápidamente, señor Pereira, hablamos del grupo occidental de la segunda división de nuestro fútbol venezolano. Así es, ahí vemos lo que va a ser la jornada 11 que se va a realizar este fin de semana el conjunto de Lara que recibe la visita del Ureña Sport Club. Ureña buscando la punta, ya que el Real Bolívar va a estar eh, pues, libre esta jornada. Lotería del Táchira contra Portuguesa, Llanero. 
que reciba el Club Deportivo San Antonio, Unión Atlético San Antonio estrenando técnico, eh, va, a visitar al, eh, va a recibir la visita del Zamora B, un, un Atlético San Antonio pues que este día miércoles despidió a Manolo Contreras tras la falta de resultados, eso es parte de las noticias que se han estado manejando en esta semana, todavía no se sabe, bueno, el señor Villamizar es uno que estaba con el Deportivo San Antonio, pues sí, ha Juan sido José, nombrado. Juan José Villamizar, Villamizar va a, a retomar lo que no es la gerencia. Puede, no se puede perder los partidos, no, aquí en Venezuela. No, y sobre sí. todo en segunda división cuando se burren los, los resultados, no sobre todo se esperaba que un técnico como Manolo Contreras, que estuvo en primera división, sacara del foso. Pero, pero es difícil, pero tampoco creo que les dan tiempo. No no es específicamente por defender a, a Contreras, es porque creo que no nunca hay continuidad en los proyectos. Sí, es cierto, eso es verdad. Vamos a revisar eh, también lo que ocurre en el grupo oriental, eh, donde Tucanes y Angostura buscarán seguir... Mano a mano por el título, ahí está, señor Pereira. Tucanes que va a recibir al Unión Atlético Aragua allá en Puerto Ayacucho. El Caracas B recibirá la visita del Atlético Piar. Eh, ojo con el partido de, de Tucanes, puede haber forfeit porque el conjunto del Aragua pues, no la está pasando muy bien económicamente. Centro Ítalo eh, recibe al Minasoro, Fundación Cetajer, a la Estrella Roja. Mientras que la UCB visitará a la Angostura, un partido bastante interesante porque UCB puede acercarse a la lucha por el título o permitir que Angostura se vaya junto con Tucanes en lo que es la cima de este, de este torneo Clausura. Amigos, se nos ha acabado el tiempo, así se pasa tan rápido. Rápido, hablando de fútbol venezolano, los invitamos, ya saben, a hacer contacto con nosotros a través de arroba edición fútbol, a través de nuestro Twitter y también pueden eh, seguirnos en nuestro canal en YouTube. Ahí mismo, eh, ahí mismo en Twitter pueden conseguir los enlaces para ir a nuestro canal en YouTube. Amigos, ha sido un placer compartir con todos ustedes y con este panel de amigos, Andreina Pacheco y el señor Ángel Paul Pereira y este servidor Edgar Soler. Será hasta la próxima. Que estén bien.